வணக்கம் ப்ளூ பல் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் வி ட்ரெயின் யுவர் ட்ரெயின் வழங்கும் நம்ம வீடியோவில் வந்து ஹெச்சிஎல் டெக்பி ப்ரோக்ராம் பற்றி ஒரு ஷார்ட்ஸ் வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம் ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸ் வீடியோவில் நம்ம டேவிட் டிடி அப்படின்றவரும் அதுக்கப்புறம் குருகாம் அப்புறம் வந்து கிராக் முகேஷ் அவர் தான் வந்து இந்த வீடியோ பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக டெக்பி ப்ரோக்ராம் பற்றி டீட்டெயில்டாக வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கேமர் கேர்ள் அப்படின்றவங்களும் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இவங்களுடைய டிஸ்கஷனுக்காக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நிறைய டேட்டாஸ் வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் பழைய டேட்டாவிலேருந்து இப்போ உள்ள டேட்டா வரைக்கும் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக இந்த டெக்மி ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் என்ன விஷயம் அப்படின்றத நம்ம அதிகமாக வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி டெலிகிராம் சேனலில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறையா ஹைரிங் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாருக்குமான தகவல்களும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே நான் இப்போ போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ஸோ ஐடின்னு மட்டும் இல்லை மெக்கானிக்கல் எல்லா ஸ்ட்ரீமில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து நம்ம போஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ வேலைக்கான தகவல்களுக்காக டெலிகிராமில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நிறைய கோர்சஸ் வீடியோஸ் வந்து நம்ம போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ இது மூலிமா வந்து உங்களுடைய பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் ட்ரைனிங்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் அண்ட் லாஜிக்ஸ் அண்ட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதுதான் மொதல் தடவை நீங்கள் வந்து சேனலில் விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஹெச்சிஎல் டெக்பி ப்ரோக்ராம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இந்தியாக்குள்ளே வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஹெச்சிஎல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஹைதராபாத்தில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு டைமில் வந்து இந்த சர்வீசஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இதோட மெயின் எய்மாக வந்து கம்பெனி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஹையர் த பெஸ்ட் டேலண்ட் அண்டு எனேபிள் தெம் டு அச்சீவ் த ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கஷ்டப்படுற குடும்பம் அப்படின்றத விட அங்கே நல்லா படிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து டுவெல்த் முடித்ததுக்கப்புறம் எக்கனாமிக்கலாக ப்ராப்ளமில் இருக்கிறவங்க ஃபினான்ஷியலாக வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து இண்டிபெண்ட் இல்லாதவங்க நிதி சுதந்திரம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க நினச்சதை செய்யக்கூடிய வந்து அளவுக்கு வருமானம் இல்லாத குடும்பத்துக்கு வந்து உதவுறதாக இந்த தகவல் இந்த எய்ம் வந்து இந்த டெக்பி ப்ரோக்ராம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் வந்து மூவாயிரத்துக்கும் அதிகமாக வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னும் ஹெச்சிஎல்ல வந்து அதோட சப் கம்பெனிஸும் வந்து இவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட டீட்டெயில்ஸ் மேஜராக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ டுவெல்த்து ப்ளஸ் டூ முடித்த உடனே நீங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அவங்க வந்து இந்த டெஸ்ட் ஒன்றும் வைப்பாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் வந்து பாஸ் ஆகணும் ஸோ அந்த டெஸ்ட்டு வந்துட்டு அவங்க எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டுவெல்த்து எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே ஒவ்வொரு இயரும் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த எக்ஸாம்ஸ் நடத்தி அதில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகிறவங்களுக்கு இன்விடேஷன்ஸ் இன் கால் லெட்டர் இந்த மாதிரி கொடுத்து அப்ரூவல் ஓகே அப்படின்னா தான் அவங்க உள்ளே வந்து சேர்த்துக்குவாங்க ஸோ அவங்க சேர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒன் இயர் வந்து படித்ததுக்கப்புறம் படிக்கிறப்பயே அதாவது ட்ரைனிங் முடிஞ்சோடனே வேலைக்கு போகணும் ஸோ வேலைக்கு போகும் உடனே வந்து அவங்க கம்பெனிக்கே வேலைக்கு எடுத்துக்குவாங்க அவங்க வந்து வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் பிட்ஸ் பிளானி சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி அமிட்டி யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் கல்லூரியில் வந்து இந்த மூணு இதில் வந்து இவங்க வந்து டையப் வச்சு உங்களுக்கு வேலை பார்க்கும் போதே இந்த காலேஜில் வந்து படிக்கலாம் அப்படின்றத இவங்க வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க ஸோ வேலை பார்க்கும் போதே படிக்கிறதுக்கான அலோவ் பண்ணுறதுனால இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நிறையா பேருக்கு வந்து டிகிரியும் கிடச்சிரும் வேலையும் கிடச்சிரும் அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை வந்து கொடுக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து படிக்கும் போதே அதாவது டுவெல்த்து முடிச்சோடனே இந்த ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வேலைக்கு போவீங்க அந்த ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் நீங்கள் போகும்போது உங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் அமௌண்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ இது வந்து உதவித்தொகை கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இது முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வேலைக்கு போகணும் ஸோ வேலைக்கு போகும்போது உங்களுடைய வருமானம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆண்டுக்கு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு ஒன்று புள்ளி எழுபது லட்சத்துலேருந்து ரெண்டு புள்ளி இருபது லட்சம் வரைக்கும் சம்பளம் கொடுப்போம் அப்படின்
கண்டிப்பாக அவங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ஸில் மேக்ஸ் இல்லாட்டி பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் மேக்ஸ் என்னும்போது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் குரூப் படிக்கிறவங்க இதுக்கு வந்து எலிஜிபிள் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் இருக்கிறது வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தேர்ட் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இவங்க வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக உங்களுடைய டுவெல்த் சப்ஜெக்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதில் அட்டன் பண்ண முடியும் அவங்களுடைய பர்சன்டேஜ் கிரைடீரியா அவங்களுடைய பாஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இல்லைங்களா டுவெல்த்து நம்ம ஆனுவல் எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட் வரும்ல அந்த ரிசல்ட் பர்சன்டேஜையும் இவங்க வந்து ஒரு எலிஜிபிள் கிரைடீரியாவில் வச்சுருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு மூணாவதாக செக் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேஷ் என் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஓப்பன் ஸ்கூலிங் என் தெலுங்கானா இவங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் இருக்கணும் ஸோ கோவா குஜராத் ஹரியானா ஹிமாச்சல் கேரளா பஞ்சாப் தமிழ்நாடு இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கிரைடீரியா ஸோ எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த ஐடி சர்வீசஸ் அப்படின்றதுக்காகவும் அசோசியேட்ஸ் ஜாப் ட்ரைனிங்காக அறுபது பர்சன்டேஜும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் டுவெல்த் மார்க் பர்சன்டேஜோட எலிஜிபிலிட்டி ஸோ இதோட இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் இந்த வருஷம் இல்லாட்டி போன வருஷம் மேக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஏதாவது ஒரு ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக உங்களுடைய டுவெல்த் சப்ஜெக்டில் இருந்து நீங்கள் பாஸ் ஆகிருக்கணும் மூணாவதாக பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராமில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஸோ மதர் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து அடுத்தடுத்து போட்டிருக்காங்க பீகார் சண்டிகார் ஜம்மு காஷ்மீர் மகாராஷ்டிரா மத்திய பிரதேஷ் இந்த டீடெயில்ஸ்க்கு வந்து நம்ம போட்டிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்றதுனால எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து ஐடி சர்வீசஸ் அறுபது பர்சன்டேஜ் அசோசியேட் இந்த மூணு செக் பாயிண்ட்டையும் வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட் மஸ்ட் பி ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து இந்தியாவில் இருந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து டுவெல்த்தை வந்து போர்டு எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இதுதான் அவங்களுடைய மேஜர் கிரைடீரியா ஹூ இஸ் எலிஜிபிள் இன் திஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னா இந்த செக்லிஸ்ட் எல்லாம் பாஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து இந்த இவங்க வைக்கக்கூடிய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் ஓகே அதுக்கடுத்து இந்த ட்ரைனிங் எங்கெங்கெல்லாம் மேஜராக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் நொய்டா லக்னோ நாக்பூர் சென்னை ஹைதராபாத் மதுரை அண்ட் விஜய்வாடா ஸோ இங்கே பக்கத்தில் இருக்க நியர்பை கிராமத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே வந்து இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் இந்த ட்ரைனிங்க்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் செலக்ஷன் ப்ராசஸ் அந்த எக்ஸாம்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸில் வந்து நான் உங்களை காமிக்கிறேன் ஸோ இங்கே செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னும் போது இவங்களுடைய என்டையர் ப்ராசஸ்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த எலிஜிபிலிட்டி உங்களுக்கு இருந்துச்சு இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எலிஜிபிலிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க ஹெச்சிஎல் கேரியர் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அப்படின்ற இந்த டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இதில் பாஸ் ஆனவங்க தான் வந்து இன்டர்வியூக்கு வந்து கால் ஃபார் பண்ணுவாங்க இந்த இன்டர்வியூஸ் வந்து ஒன்ஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்னா யூ ஹாவ் டூ செலக்டட் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் கால் லெட்டர் வரும் நீங்கள் வந்து ஹெச்சிஎல் கம்பெனியில் போய் அடுத்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்கணும் இதுதான் இந்த செலெக்ஷன் ப்ராசஸோட மேஜர் ஸ்டேஜஸ் இதில் வந்து என்ன வேலை வாய்ப்பு அதாவது இவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அப்போ நம்ம அங்கே போய் என்ன வேலை பார்ப்போம் அப்படின்ற கேள்வி எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஸோ உங்களுடைய கெரியர் வந்து ஐடி சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் நான் இந்த எல்லோ கலர் பேக்ரவுண்ட்ஸ் வந்து நிறையா ஸ்லைட்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அது முக்கியமாக நோட் பண்ண வேண்டிய இடங்களாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இந்த கெரியர் வந்து ஐடி சர்வீசஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்றதாகவும் அசோசியேட்டிவ் அசோசியேட் அப்படின்ற ஜாப் ரோல் கீழேயும் வரும் ஸோ ஐடி சர்வீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் போது ஒர்க்கிங் இன் ஏரியாஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் டிசைன் இன்ஜினியரிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த கிரைடீரியாவில் வந்து உங்களுக்கு வேலைக்கான ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படும் ஸ்டார்ட் யுவர் கெரியர் ஆஸ் அண்ட் அசோசியேட் அப்படின்றப்போ ஒர்க்கிங் அண்ட் டிமேண்ட் ஸ்கில் இன் ஏரியாஸ் ஐடி சப்போர்ட் அண்டு சர்வீஸ் டெஸ்க் சப்போர்ட் இது வந்து சப்போர்ட் சைடு இது வந்து டெவலப்மெண்ட் ஓரியன்டாக இருக்காது சப்போர்ட் சைடு இருக்கும் ஸோ அந்த சப்போர்ட்னு சொல்கிறது வந்து நீங்கள் டெலிகாலிங்காக இருக்கலாம் நாலேஜ் பேஸாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து கஸ்டமர் பேசிஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டெஸ்க் சப்போர்ட் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரைனிங்கும் உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் ரெண்டு விதமான ட்ரைனிங் அண்ட் பிளேஸ்
ஸோ நீங்கள் இந்த ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமில் பாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங் ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் கட்டணும் ஸோ இது ஐடி சர்வீசஸ் அண்டு அசோசியேட்ஸ் இந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நீங்கள் ஃபீஸ் இருக்கும் ஸோ இதில் வெப்சைட்டில் அதாவது நான் இந்த வெப்சைட்ஸ் வந்து இந்த ஸ்லைட்ஸில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவுமே நான் வந்துட்டு ஹெச்சிஎல் டெக்பியோட வெப்சைட்லேயும் அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் யூடியூப் அவங்களுடைய பேஜஸ் நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் இதில் இருந்தும் தான் நான் அவங்களுடைய டேரக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஹெச்சிஎல் டெக்பி டாட் காம் அப்படின்றதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுற எல்லாமே இங்கிலீஷில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் இருந்து தான் நான் இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து இவங்க ஒன் லேக் ப்ளஸ் அப்ளிகேபிள் டேக்ஸஸ் ரெண்டையுமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் லேக்குக்கு என்ன டேக்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டேக்ஸோட சேர்த்து நீங்கள் இந்த ஃபீஸ் வந்து பே பண்ணணும் பே பண்ணால் தான் நீங்கள் இந்த இதுக்கு வந்து அடுத்த உள்ளேயே வந்து என்ட்ர் ஆக முடியும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கணும் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் மார்க் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து டெஸ்ட்டு கெரியர் டெஸ்ட் வந்து வைக்கிறாங்க ஹெச்சிஎல் டெக்பி ஸோ அந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் பாஸ் ஆகிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பேமெண்ட் கட்டணும் இது தேர்ட் ஸ்டேஜ் இந்த ப்ரோக்ராம் ஃப்ரீ கிடையாது இந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் கட்டிட்டு நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட வந்து ட்ரைனிங்க்கு வந்து போகலாம் ஆக்சுவலாக இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஒன் லேக் போட்டிருக்காங்க பட் வெளியில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் கூட இந்த ஃபீஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் எந்த ப்ரோக்ராமுக்கு கட்டுறாங்க இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எவ்வளவு டெக்பி ப்ரோக்ராம் எவ்வளவு ஏன்னா ஹெச்எஸ்சிஎல் நிறையா ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து கிராஜுவேட்ஸ்க்கும் கொடுக்குறாங்க டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ எந்த ப்ரோக்ராமுக்கு எவ்வளோ ஃபீஸ்ன்றதை நம்ம ஃபைனல் பண்ணிட்டு தான் போய் பே பண்ணணும் இது வரைக்கும் நம்ம எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபீ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன் இயர் ட்ரைனிங் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டதாக நினச்சிக்குவோம் வேலை சேர்ந்ததுக்கப்புறம் டெக்பியில் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க டெக்பி ப்ரோக்ராமில் ஸோ அங்கே என்னென்ன யூனிவர்சிட்டி அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் வீட் ஸ்லைட்ஸில் பார்த்தோம் பிட்ஸ் பில்லானி அமினிட்டி யூனிவர்சிட்டி சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி இந்த மூணு யூனிவர்சிட்டிலையும் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிறது பிட்ஸ் பில்லானி ஸோ இந்த பிட்ஸ் பில்லானி அப்படின்ற யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு நல்ல யூனிவர்சிட்டி நேமான யூனிவர்சிட்டியும் கூட அந்த யூனிவர்சிட்டி ஒர்க் இன்டெகிரேட்டட் லேர்னிங் ப்ரோக்ராம் அதாவது வேலை பார்க்குறவங்களுக்காகவே நாங்கள் வந்து ஒரு டிகிரி சர்வீஸ் டிகிரி வந்து படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹெச்சிஎல் வந்து பிட்ஸ் பிரியாணியோட டைப் பண்ணி எங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் நான் வந்து என்னுடைய டெஸ்ட் வச்சு நான் அவங்கள வந்து எலிஜிபிள் பண்ணி நான் என்ன என்னுடைய எம்ப்ளாயாக வச்சுருக்கேன் அவங்களுக்கு நீங்கள் கோர்ஸ் வந்து வந்து ஆஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி டைப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க கொடுக்குற கோர்ஸஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி டிசைன் அண்ட் கம்ப்யூட்டிங் பிஎஸ்சி இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் எம்எஸ்சி அண்ட் எம்டெக் இந்த கோர்ஸஸ் வந்து பிட்ஸ் பிரியாணிலேருந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் யூனிவர்சிட்டி போக வேண்டியதும் இல்லை ஃப்ரைடே சாட்டர்டே இந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஹெச்சிஎல் கேம்பஸ்க்குள்ளேயே உங்களுக்கு கிளாஸஸ் நடக்கும் ஸோ இந்த ஃபீ ஃபார் த ப்ரோக்ராம் இந்த டிகிரிக்கான காஸ்ட்டு ஃபீஸ் வந்து ஹெச்சிஎல் பார்சியலி உங்களுக்கு ஃபண்ட் பண்ணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்சியலி ஃபண்டட் பை ஹெச்சிஎல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் பாதி ஃபீஸை நீங்கள் தான் கட்டணும் இது நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இந்த யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஹெச்சியில் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு எலிஜிபிள் இருக்கும் இல்லைங்களா வெளியில் இருக்க எல்லாரும் இதில் ஜாயின் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஹேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் ஹெச்சிஎல் டெக் பி ஹெச்சிஎல் ஏர்லி கரியர் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஆர் எலிஜிபிள் ஹெச்சிஎல் டெக் பியில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயர் கெரியர் ப்ரோக்ராம் வந்து நீங்கள் அட்டன் பண்ணி அதில் பாஸ் ஆனால் தான் நீங்கள் வேலைக்கே போவீங்க அப்படி எலிஜிபிள் ஆயிருந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நீங்கள் பிட்ஸ் பிலானியில் ஒர்க் இன்டரேட்டட் லேர்னிங் ப்ரோக்ராமில் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் யூனிவர்சிட்டியோட டிகிரி என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஃபீஸ்
குவாலிஃபைடு தான் அப்படின்றத இவங்க சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து இவங்க வந்து என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க கோர்ஸஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிஏ த்ரீ இயர் பிகாம் அண்டு பிசிஏ கோர்சஸ் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற கோர்ஸஸ்க்கு நீங்கள் இந்த யூனிவர்சிட்டி தான் சூஸ் பண்ண முடியும் இந்த கோர்ஸஸ்க்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற விஷயம் இருக்குது டெக்பி ஸ்காலர் வந்து கெட்டிங் ஸ்பெஷல் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் வித் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அண்டு அதர் பெனிஃபிட்ஸ் இது வந்து பிட்ஸ் பிலானியில் கிடையாது ஸோ இவங்க வந்து ஆன்லைனில் தான் இவங்க கிளாஸ் எடுக்க போகிறாங்க இந்த டிகிரியே வந்து ஒரு ஆன்லைன் டிகிரி தான் ஸோ அவங்க வந்து மேற்கொண்ட ஆஃபர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸ்காலர்ஷிப்பும் டிஸ்கவுண்ட்ஸும் உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அமினிட்டி யூனிவர்சிட்டி அது எவ்வளோ என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து நீங்கள் இதில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் ஜாபுக்கு ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அங்கே போய் அட்மிஷன் போடும்போது தான் தெரியும் ஏன்னா இது இயர்லி பை இயர்லி இயர் வந்து மாறுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ ஃபீ ஃபார் த ப்ரோக்ராம் பார்ஷியலி ஃபண்டட் பை ஹெச்சிஎல் ஸோ இது எந்த கோர்ஸாக இருந்தாலும் ஹெச்சிஎல் வந்து உங்களுக்கு பார்ஷியலி ஃபண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்கள் உங்கள் சைடில் இருந்தும் நீங்கள் அமௌண்ட் கட்டணும் இதுக்கு எலிஜிபிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேண்டிடேட் ஸ்கேன் கமர்ஸ் அம்யூனிட்டி ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஒன்ஸ் ஹெச்சிஎல் கன்ஃபார்ம்ஸ் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் நல்லா பாருங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிட்ஸ் பிளானியில் வந்து டெக்பி ப்ரோக்ராமை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி ஏர்லி கரியர் ப்ரோக்ராமில் வந்து எலிஜிபிள் ஆன உடனே இவங்க வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹெச்சிஎல் உங்களுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்கு அதாவது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கு எம்ப்ளாயாக ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் இங்கே அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்ற எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா வந்து சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸை பார்த்துட்டு தான் அவங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவங்களுடைய வெப்சைட்ஸ்லேயே சொல்லியிருக்காங்க இது அம்யூனிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆன்லைன் காலேஜோட டீட்டெயில்ஸ் அடுத்த காலேஜ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி இது பிசிஏ அண்டு எம்சிஏ கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதுக்கும் ஹெச்சிஎல் வந்து பார்ஷியலி உங்களுக்கு ஃபன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த கிளாஸுமே வந்து ஃப்ரைடே அண்டு சாட்டர்டேல டேரக்ட் கிளாஸஸாக ஹெச்சிஎல் கேம்பஸ்குள்ளேயே நடக்கும் இந்த கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நம்ம பிட்ஸ் பிளானுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஹெச்சிஎல் டெக்னிக் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஏர்லி ப்ரோக்ராமையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகிட்டீங்கனாலே இந்த யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த மூணு டிஃப்ரெண்ட் யூனிவர்சிட்டியுமே இந்த சர்வீஸ் வந்து ஹெச்சிஎல் கூட டைப் பண்ணி இந்த டெக்பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணியிருக்காங்க கெரியர் பாத் அதாவது நீங்கள் கெரியர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் வேலைக்கு ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத இந்த ஹெச்சிஎல் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டுவெல் மந்த்ஸ் ஆஃப் இன்டென்சிவ் ட்ரைனிங் அந்த இன்டென்சிவ் ட்ரைனிங்கில் வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் டிசைன் இன்ஜினியர் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஜாப் ரோல்னாலும் உங்களை அவங்க பிளேஸ் பண்ணுவாங்க இன் ஃபைவ் இயர்ஸ் டைம் அஞ்சு வருஷத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கெட் ஹேவ் அஞ்சு வருஷம் டுவெல்த் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒன் இயர் ட்ரைனிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போதே படித்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் டைமில் நீங்கள் வந்து ஃபோர் இயர் ஐடி எக்ஸ்பீரியன்ஸும் உங்களுக்கு இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு டிகிரியும் உங்களால் வாங்கியிருக்க முடியும் ஸோ அந்த எந்தெந்த யூனிவர்சிட்டினா பிட்ஸ் பிளானி அம்யூனிட்டி அண்ட் சாஸ்திரா இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ஏதாவது ஒன்றில் நீங்கள் ஒரு டிகிரியும் வாங்கியிருப்பீங்க அதே நேரத்தில் ஐடி கம்பெனியோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ஸும் இருக்கும் ஓவரால் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்குள்ளே இந்த வேலை முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் அந்த ஹெச்சிஎலோட ஃபஸ்ட் இயர் ட்ரைனிங்கில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் வந்து ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒன்பது மாதமும் அந்த ட்ரைனிங்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ஐடி இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்க்ளூடிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் அண்டு ரெலவெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி டூல்ஸ் ப்ராசஸஸ் அண்டு சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இது எல்லாமே அந்த கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங்கில் இருக்கும் அது போக டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் அலாங் வித் கம்யூனிகேஷன் அண்டு பர்சனல் க்ரூமிங் கிளாஸஸ் இது கிராமத்துலேருந்து வந்திருந்தாங்கன்னா கூட அவங்கள செல்ஃபாக க்ரோத் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுடைய இங்கிலீஷ் ப்ரொனன்சியேஷன்
அந்த வேலைக்காக இங்க வந்து இந்த லாஸ்ட் ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங்ல வந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம எஜுகேஷன் ஏன்னா ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க வந்து எஜுகேஷன் பண்ண முடியும் அதாவது காலேஜில் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸோ அது த்ரீ டு ஃபோர் இயர் யூஜி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நீங்க எடுக்கும் ஸோ கேண்டிடேட் என்ரோல் த ஒர்க் இன்டெகிரேட்டட் ஹையர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஹெச்சிஎல் ஹேஸ் கொலாபரேட்டட் வித் தீஸ் த்ரீ யூனிவர்சிட்டி அமினிட்டி பிட்ஸ் பிலானி சாஸ்திரா ஆஃபர் இண்டஸ்ட்ரி ரெகக்னைஸ்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லும் போது ஒரு ஐடி கம்பெனி எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு டிகிரி கேட்குறாங்களோ அந்த டிகிரியை நீங்கள் படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம நமக்கு சில கேள்விகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்க கேள்விகளை அதுக்குரிய ஆன்சரையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மேஜர் எஃப்ஏக்யூ அப்படின்ற முக்கியமான எஃப்ஏக்யூ எஃப்ஏக்யூன்னும் போது ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்கடு கொஸ்டின்ஸ் மக்கள் வந்து நிறையா கேள்விகள் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஹெச்எல்லோட பதிலை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் what stream will be candidate receive will the candidate get choose the stream uh, she wants to pursue adavadhu avanga enna training eduthukittaangalo avanga enna velaikaga ivanga vande serranga avangalada padikira students nu solrom naanga 12th mudichone avangalada vande join pannikirom degree kedaiyadhu neenga enna mari velaiya avangalukku kudupinga appdin kelvi kekkranga appdi kudukura velaiya avangalada choose panna mudiyuma appindradhiyum avanga ketirukanga idhu ellarkku irukka kelvi da ஸோ இதில் வந்து இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிலோ ஸ்ட்ரீம்ஸ் டெவலப் அப்ளிகேஷன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கோடிங் டெஸ்ட் இன்ஜினியர் அனலிஸ்ட் ப்ராடக்ட் அண்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் டிடெக்டிங் பக்ஸ் அண்டு ரன்னிங் டயக்னாஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிசைன் இன்ஜினியர் ப்ராடக்ட் அண்டு அப்ளிகேஷன் டிசைன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேனேஜ்மெண்ட் வெப் சர்வர் டிப்ளாய்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆட்டோமேஷன் செக்யூரிட்டி பாலிசி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இந்த டொமைன்ஸில் எல்லாம் உங்களுக்கு நாங்கள் வேலை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் அவங்களே வந்து அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீமை வந்து சூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த கேண்டிடேட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் தி இன்ஷியல் மந்த் ஹீ வில் பி டேக்டு டு எ ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரீம் அதாவது அதை இவங்க தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்து கம்பெனி தான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரீமை டிஃபைன் பண்ணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இது ஹெச்சிஎல்லோட வெப்சைட்ஸ்லேயே இருக்குது நீங்கள் தாராளமாக போய் பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின் கேன் ஹெச்சிஎல் டெக் பி கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் பி யூஸ்டு டு அப்ளை ஃபார் ஜாப் அவுட் சைட் அதாவது இந்த டெக் பி கம்ப்ளீஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து இதில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி டுவெல்த்து முடிச்ச உடனே அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு என்னால் வெளியில் வேலை தேட முடியுமா அதை மற்ற கம்பெனிஸ் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற கேள்வி வந்து கேட்டிருக்காங்க த கோர்ஸ் இஸ் டிசைன்டு கீப்பிங் இன் மைண்ட் த ஸ்கில்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் அ பர்சன் ஒர்க்கிங் அட் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் இந்த கோர்ஸ் வந்து எப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இதை புரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் டுவெல்த்து படிக்கிறீங்க ஸ்டேட் போர்ட் அண்டு சிபிஎஸ்சின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சென்ட்ரல் பேஸ்டு சிஸ்டமுக்கும் நம்ம ஸ்டேட் போர்ட் சிஸ்டத்துக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேட் போர்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி கோர்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க சிபிஎஸ்சியில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் அதிகமாகவோ வேறு விதமாகவோ அவங்க படிச்சிருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸில் என்ன ஒர்க் நடக்குதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இவங்க சிலபஸ் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த வேக்கன்சி இந்த ப்ளூ கலரில் பேக்ரவுண்ட் ஹைலைட்டட் வேல்யூ என்னென்னா த வேக்கன்சி அட் ஹெச்சிஎல் இஸ் ஃபஸ்ட் அசென்டனை இட் அ சயின்டிஃபிக் மேனர் அண்டு தென் ட்ரைனிங் இஸ் ஆஃபர்டு ஃபார் தோஸ் ஜாப் ரோல்ஸ் ஹெச்சிஎல்லில் என்ன வேலை வந்து ப்ராப்ளமாகவோ இல்லை குறைவாகவோ மக்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ஜாப் ரோலுக்கு தேவைப்படுறாங்க இப்போ வந்து டெஸ்க் சப்போர்ட்டில் எனக்கு ஒரு நூறு பேர் வேணும் டெவலப்பர் ரோலில் வந்து எனக்கு ஒரு ஐம்பது பேர் வேணும் அப்படின்னு அந்த ஃபில்டரைஸ் எவ்வளோ பேர் அந்த ஜாப் ரோல் வந்து எம்டியாக இருக்குன்றத கணக்கெடுத்து அதில் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிட் ஆவாங்கன்றத நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணி இவங்க ஹெச்சிஎலோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு வந்து தேவையான மாதிரி தான் ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட்களை தான் நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜிஸ் இஸ் ஏ குளோபல் கம்பெனி இது எல்லாருக்குமே தெரியும் இட்ஸ் எம்என்சி த ஸ்டேட் ஸ்டாண்டர்ட் செட் ஆர் பார்ஷியலி
of the HCL Tech B completion certificate and the job offered is prerequisite of other companies, but the candidate is made uh, job ready for the industry. That is why you are not going to be able to do HCL. If you are going to train, you are going to be able to train all the companies. But you are especially going to be able to analyze what is needed for you. If you are going to be able to do a job, you are not going to be able to do it. அந்த இடத்துக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாங்கள் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து அனுப்புகிறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹெச்சிஎல் டெக் பி கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து எல்லாேருக்கும் வந்து ஜாப் கொடுப்போம் உங்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியும் வச்சுருக்கோம் பட் அது வந்து அவங்கவுங்க கம்பெனியோட கம்பெனியை பொறுத்தது பட் த கேண்டிடேட் இஸ் மேஸ் ஜாப் ரெடி அதாவது அது கம்பெனியை பொறுத்தது அதுக்கு நீங்கள் சூட் ஆவீங்களா அப்படின்னா அந்த கம்பெனி தான் உங்களை டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் கேண்டிடேட் வந்து ஜாப் ரெடி அதாவது ஐடி இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள அவங்களால வந்து நுழைஞ்சு வேலை பார்க்க முடியக்கூடிய தகுதியை வந்து நாங்கள் கொடுத்துடுறோம் அப்படின்னு வந்து இவங்க கேட்ட கேள்விக்கு அவங்க பதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே தேர்ட் கொஸ்டின் இது ஆக்சுவலா நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப மேஜரான கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கான்ஃபிளிக்டா இருக்கிற மாதிரியான கொஸ்டின் கூடிய ஆன்சர் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் So, இவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு கேன் ஐ வித்ரா மை அட்மிஷன் போஸ்ட் ஜாயினிங் த ப்ரோக்ராம் ஆர் கேன் மை அட்மிஷன் பி டெர்மினேட்டட் பை ஹெச்சிஎல் ஆர் எனி அதர் கிரவுண்ட்ஸ் எனி கிரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது இது ஜாயின் பண்ணிட்டேன் உள்ளே போயிட்டு இருக்கு ஜாயின் பண்ணி போயிட்டு இருக்க ப்ரோக்ராம் நான் வந்து ஊடாவில் வந்து என்ன அட்மிஷனை வந்து நான் வித்ரா பண்ணிக்கலாமா அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும் இல்லை ஹெச்சிஎலே என்னோடத வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் என்னென்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க எஸ் அதை என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் த கேண்டிடேட் ஃபவுண்ட் ஹேவ் மிஸ் ரெப்ரஸன்டட் அதாவது நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த டாக்குமெண்ட்ஸோ உங்களுடைய மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அட்மிஷன் கிரைடீரியாவில் உள்ள வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண ப்ரூஃப்ஸ் டாக்குமெண்ட் ப்ரூஃப்ஸ் எஜுகேஷனல் ப்ரூஃப்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஏதாவது மால் ப்ராக்டிஸோ வேறு ஏதாவது தப்பான டாக்குமெண்ட்டோ கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடுவோம் அப்படின்றத மொதல் பாயிண்ட் ஆகும் இஃப் த கேண்டிடேட் ஃபெயில்ஸ் டு பே த ப்ரோக்ராம் ஃபீ ஆஸ் பெர் த டைம்லினஸ் அதாவது அந்த டைமுக்குள்ளே உங்களை ஃபீஸ் கட்ட சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டலை அந்த ப்ரோக்ராம் ஃபீஸ் நம்ம பார்த்தோம் இந்த கோர்ஸ் வந்து ஃப்ரீ கிடையாது ஒன் லேக் ப்ளஸ் போட்டிருந்தாங்க வித் டேக்ஸோட அந்த ஃபீயை வந்து இவங்க கொடுத்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் பே பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் பே பண்ணலை அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராமில் இருந்து நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லாட்டி டெர்மினேட் ஆகிட்டீங்கன்ற மாதிரி அர்த்தம் இஃப் த கேண்டிடேட் இஸ் ஃபவுண்ட் த ஹேவ் ஃபவுண்ட் டு ஹேவ் கமிட்டட் ஆன ஆக்ட் ஆஃப் இன்டிசிப்ளின் இன்டிசிப்ளின் மிஸ்பிஹேவியர் அண்டு நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஃபார் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு த ரூல்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி கம்பெனியோட ரூலுக்கு நீங்கள் டிசிப்ளினாக இல்லை அப்படின்னாலும் ஏதாவது மிஸ்பிஹேவ் பண்ணாலோ தப்பாக நடந்துக்கிட்டாலோ இல்லை அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் ஆகிற மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணாலோ நீங்கள் வந்து உடனே டெர்மினேட் செய்யப்படுவீர்கள் அப்படின்றதையும் ஹெச்சிஎல் சொல்லியிருக்கு இஃப் த கேண்டிடேட் ஃபெயில்ஸ் நீங்கள் வந்து இந்த ட்ரைனிங் பீரியடில் ஃபெயில் ஆகிட்டா அட் எனி ஸ்டேஜ் to fulfill the success criteria for the program as detailed in the offer letter idu vanda offer letter la solli irukonu solitaanga so candidate fails aanalo and the program la vandu success criteria va meet pannalainalo neenga terminate seiyapadvirgal idu innum continue aagudhu so can i withdraw my and the question da the candidate may withdraw from the program neengale volunteer ah vandu illa enala vandu அந்த ட்யூரிங்கில் வந்து நீங்கள் போகலாம் பட் த கோர்ஸ் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் பை ப்ரொவைடிங் ரிட்டன் ரெக்வஸ்ட் டு த கம்பெனி நீங்கள் வந்து கையால் எழுதப்பட்டு ஒரு டாக்குமெண்ட்டை வந்து அவங்க கம்பெனிக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அந்த கேஸில் வேர் த கேன்சலேஷன் இனிஷியேட்டட் பை த கேண்டிடேட் நீங்களாக வந்து நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது கம்பெனி வந்து நாட் ரீஃபண்ட் ரெட் கலரில் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா வில் நாட் ரீஃபண்ட் த ப்ரோக்ராம் ஃபீஸ் நீங்களே வாலண்டியராக வந்து நான் வந்துட்டு வித்ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் என்னால் படிக்க முடியாது இல்லை வேறு ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்றத மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா இண்டி மீடியா ட்ரைனிங் பீரியடில் சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஆனால் அவங்களுடைய ஃபீஸ் வந்து ரீஃபண்டட் கிடையாது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இன் கேஸ் வேர் கம்பெனி இனிஷியேட் த கேன்சிலேஷேஷன் அப்படின்னா கம்பெனி உங்கள் மேலே ஏதோ ப்ராப்ளம் சொல்லி உங்களை வந்து டெர்மினேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த ரீஃபண்ட் இஸ் டன் ஆன் எ கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸ் அப்
பட் எக்ஸாக்டா அதுதான் அப்படின்றத வந்து நம்மளால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியல யாராவது படிச்சவங்கள்ட்ட கேட்டாதான் நம்மளுக்கு தெரியும் நிறைய பேர் படிச்சுக்கிறதா நம்மள்ட்ட தகவல் இருக்கு அதை நம்ம ஃபர்தரா பார்ப்போம் இந்த வீடியோவோட எண்டில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக நீங்கள் கேட்கக்கூடிய விஷயத்துக்கு ஆன்சர் இருக்கு கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக வீடியோவை பாருங்க சிலபஸ் என்னென்ன சிலபஸஸ் வந்து இந்த டெஸ்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ஹெச்சிஎல் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹெச்சிஎல் கேட் இஸ் ஆன் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட் ஆன்லைனில் தான் வந்து இந்த டெஸ்ட் வந்து நடக்க போகுது அது வந்து என்ன உங்களை டெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆப்டிடியூட் இன் ஏரியாஸ் ஆஃப் குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் அண்டு இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இந்த மூணில் தான் உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் வந்து இருக்கும் இந்த மூணு ஸ்கில் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களை அவங்க ட்ரெயின் பண்ணிக்குவாங்க ஹெச்எஸ்சியில் டேரக்ட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த கோர்ஸ் ஃபீ டு த யூனிவர்சிட்டி அதாவது யூனிவர்சிட்டிக்கு டேரெக்டாக அவங்க காசை கட்டிடுமா அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போது முன்னாடி பார்த்த ஸ்லைட்ஸில் உங்களோட டிகிரி ப்ரோக்ராம் ஆஃப்டர் நீங்கள் ஒன் இயர் ட்ரைனிங்க்கு அப்புறம் நீங்கள் டிகிரி ஜாயின் பண்ணலாம்னு சொல்லியாச்சு மூணு காலேஜஸ் கொடுத்தாச்சு மூணு காலேஜஸ்லேயும் பார்ஷியல் ஃபண்டட் பை ஹெச்சிஎல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்சிஎல் வந்து பார்ஷியலாக அவங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் கட்டும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு அந்த ஃபீஸை டேரெக்டாக யூனிவர்சிட்டி கட்டுமா அப்படின்னா கிடையாது கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது யார் ஸ்காலர் நீங்கள் தான் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் முதல்ல பே பண்ணணும் கேண்டிடேட்ஸ் ஹேவ் டு பே தேர் கோர்ஸ் ஃபீ ஃப்ரம் தேர் பாக்கெட் உங்களோட பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து தான் உங்களுடைய ஃபீஸை வந்து ஃபுல்லாக பே பண்ணணும் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஹெச்எஸ்சிஎல் வில் ப்ரொவைட் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சேம் டு த கேண்டிடேட்ஸ் அந்த பார்சியல் ஃபீஸ் எவ்வளவோ அந்த ஃபீஸை நீங்கள் கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஹெச்எஸ்சிஎல் உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க then another question is there any service agreement to be signed with a hcl for option opting to pursue ug pg from partner universities vela paakringa degree kudukringa degree padikiradhukku partial fund pandranga adukaduthu vandu velaiyum kudukranga salary um varum so idella kudukringa la ponna velaiki join pannadukapra edavadhu service agreement vandu pannuvingala na padikiradhunala abindra kelvi da indha kelvi எம்ப்ளாயீஸ் ஆப்டிங் ஃபார் யூஜி ஆர் பிஜி யூஜியும் படிக்கலாம் இல்லாட்டி பிஜியும் படிக்கலாம் இல்லை ரெண்டுமே சேர்ந்து அடுத்தடுத்து கூட நீங்கள் படிக்கலாம் வில் சைன் அ சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் டு ஒர்க் வித் ஹெச்சிஎல் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் போஸ்ட் த கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் ஸோ இங்கே ரெட் கலரில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறத நீங்கள் அதிகமாக கவனிக்க வேண்டியது இருக்கும் போஸ்ட் த கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒன் இயர் ட்ரைனிங் முடிச்சாச்சு நீங்கள் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபோர் இயர் டிகிரியோ இல்லை த்ரீ இயர் டிகிரியோ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியாச்சு அப்படின்னும் போது அந்த டிகிரி முடிச்சு மூணு வருஷம் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஹெச்சிஎல்ல வேலை செய்யணும்னு சொல்லி நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணணும் வில் சைன் அ சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் டு த ஒர்க் வித் ஹெச்சிஎல் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் போஸ்ட் த கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் மூணு வருஷம் நீங்கள் ஹெச்சிஎல்ல வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணால் தான் நீங்கள் படிக்க முடியும் அப்படின்றதையும் இங்கே அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க எம்ப்ளாயீஸ் வில் ஹேவ் டு சைன் அப் ஃபார் திஸ் அக்ரிமெண்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ் எய்தர் போஸ்ட் யூஜியாக இருக்கலாம் இல்லாட்டி பிஜியாக இருக்கலாம் யூஜி படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சைன் பண்ணி ஆகணும் இல்லாட்டி பிஜி படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் சைன் பண்ணி ஆகணும் பிஃபோர் ஆப்டிங் ஃபார் எனி ஆஃப் த எபோவ் மென்சன்ட் கோர்சஸ் த எம்ப்ளாயி மஸ்ட் சைன் ஏ கன்செப்ட் ஃபார்ம் அக்னாலஜிங் த சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் கிளாஸ் விச் வில் பி பைண்டிங் போஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் அப்படின்றதையும் அவங்க தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க சர்வீஸ் அக்ரிமெண்ட் கொடுத்துட்டு தான் நீங்கள் வந்துட்டு போய் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்ன்றத வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது தான் வந்து நம்ம ஹெச்எஸ்சிஎல் டெக்பி ப்ரோக்ராமுக்காக ஹெச்எஸ்சிஎலே சொன்ன அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் இது வந்து ஹெச்எஸ்சிஎல் நம்மளுக்கு சொன்ன விஷயம் அவங்களுடைய வெப்சைட்டில் இருந்து எடுத்தது நிறையா டீட்டெயில்ஸாக வந்து இருந்தது ஸோ உங்கள் நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸே வந்து உங்களுக்கு டிசிஷன் எடுக்கிற அளவுக்கு வந்து தகவல்கள் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இடுக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் நாங்கள் அனலைஸ் பண்ண விஷயத்தை வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் ஸோ கவனிக்கப்பட்ட விஷயங்கள் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபுல் டைம் ஜாப் அதாவது டுவெல்த்து
படிக்கும் அதாவது வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே அவங்களால படிக்கிறதுக்காக மூணு யூனிவர்சிட்டி வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க டெக்பி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாய் அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டை ஃபண்டும் கொடுக்குறேன் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப்டர் தட் யூ ஹேவ் அ சேலரி ஒன் இயர் கழிச்சு ட்ரைனிங் அப்புறம் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண உடனே ஒன்று புள்ளி எழுபது லட்சம் ரெண்டு புள்ளி இருபது லட்சம் பேர் ஆனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட மினிமம் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தாறு ரூபா வருது மேக்சிமம் சேலரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா வந்து உங்களுக்கு சேலரியாக கிடைக்கும் அப்படின்றத வந்து இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் மேஜராக எங்கிட்ட சுற்றி சுற்றி பேசினாலும் இதுதான் விஷயம் ஓகே ஸோ இது சம்மந்தமாக நாங்கள் நிறையா யூடியூப்ல இருந்து நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க இன்னும் பேசினவங்க எல்லாருமே வந்து ஹெச்சிஎல் டெக்பியில ஸ்காலராக இருக்கிறவங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் ரெண்டு மேஜராக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நாங்கள் இங்கே வந்து நெகட்டிவாக வந்து நான் எதையும் ப்ரப்போஸ் பண்ணல நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயத்த உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறோம் இதோட முடிவுகள் உங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்டதே நீங்கள் தான் இதோட முடிவுகள் வந்து எடுக்கணும் இதோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் தான் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் அதாவது மொதல் வருஷம் நீங்கள் ட்ரைனிங் குள்ளே நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க ஹெச்சிஎலில் போய் நீங்கள் ஜாயினும் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னும் போது ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ற ஒருத்தருடைய தகவல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு மாதம் வந்து காமன் ட்ரைனிங் எல்லாருக்குமே வந்து காமனாக ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க தே ஆர் ஃபஸ்ட் இயர் ட்ரைனிங் டியூரேஷனில் ஸோ அதில் வந்துட்டு டெய்லி குவிஸ் இருக்கும் டேர்ம் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு ஸோ ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த் வந்து ட்ராக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ட்ரைனிங் அதாவது பிரிட்ஜ் எக்ஸாம் அவங்களுடைய நான் இதுக்கு முன்னாடி இவங்களே சொல்லியிருந்த ஹெச்சிஎலே சொல்லியிருந்ததில் வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஐடி ப்ரோக்ராமிங் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ட்ரைனிங் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக காமன் ட்ராக்கிங் அண்ட் ட்ராக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ட்ரைனிங் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக நம்ம ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங்கும் வந்து நம்ம பார்த்தோம் அவங்க வந்து டேரெக்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் கீழேயோ இல்லை ஒரு டிஎல் கீழேயோ ப்ராஜெக்ட் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் கேட்குற அளவுக்கு கூட அவங்களால ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய விஷயத்த வந்து நம்ம டேரெக்டாக ப்ராஜெக்டில் வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம நோட் பண்ணக்கூடிய விஷயம் மூணு விஷயமாக வந்து அவங்க ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் இயரில் ஸோ கிளாஸஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இவங்க வந்து நார்த் சைடில் இருக்கிறவங்க ஸோ இது நார்த்தில் வந்து நொய்டா இது இந்த சைடு நம்ம பார்த்தோம் உத்தரப்பிரதேஷ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சிவ்நாடா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நொய்டாவில் இருக்குது ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கே வந்து டேரெக்ட் கிளாஸஸ் வந்து நடந்திருக்கு சரிங்களா இன்கேஸ் வந்து பேண்டமிக்கில் வந்து ஆன்லைன்லேயும் கிளாஸஸ் நடந்திருக்கு ஸோ இதை தான் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கிளாஸஸ் வந்து ஆஃப்லைன்லேயும் நடந்திருக்கு ஆன்லைன்லேயும் நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரூஃபோடு தான் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த வீடியோஸில் லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸ்டைஃபண்ட் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டைஃபண்ட் வந்து ஒரு நோட்டபிள் விஷயம் என்னென்னா அவங்க வந்து நொய்டாவில் இருந்ததாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய ஹெச்சிஎல் கேம்பஸில் வந்து ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்திருக்கு இதுவே நீங்கள் அந்த ஹாஸ்டலுக்கு வந்து நாலு பேர் வந்து ஒரு ஹவுஸில் வந்து இருக்கிற மாதிரி அவங்களுடைய ஸ்டைஃபண்டும் அதோடய எக்ஸ்பென்சஸும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹாஸ்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ஏழாயிரம் ரூபா வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்றத வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கரிக்குலம் என்ன வந்து அவங்களுடைய கரிக்குலம் பார்த்தீங்கன்னா கரிக்குலம் வந்து நல்லா தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஒரு டுவெல்த்து முடிச்சுருந்து ஒரு காலேஜில் போய் என்ன படிக்கிறோமோ அதே மாதிரி இவங்க இவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி சிலபஸ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த சிலபஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் ட்ரைனிங் இருந்திருக்கு செவன் தேர்ட்டி வரைக்கும் போகும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹோம் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வீக்கெண்ட் ஆஃபர் சாட்டர்டே சண்டே ஆல்ரெடி லீவ் தான் ஒன் இயர் ட்ரைனிங் குவாலிட்டி கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ஒன் இயருக்கு உங்களை எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணுன்றத ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கோர்ஸை வந்து பயங்கரமாக குவாலிட்டியாக அவங்க வந்து ஃப்ரேம் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ட்ரெயினர்ஸ்மே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட் வச்சு அவங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து வச்சாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் வந்து அவர் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காப்புல ஓகே இதில் நீ அம்மா நோட் பண்ண விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைனிங் ஆன்லைனில் நடந்தால் ஸ்டைஃபண்டு இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்த விஷயம் ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா
ஆஃப்டர் சூஸ் அ லைன் ஆஃப் பிஸ்னஸ் நான் ஆல்ரெடி அவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீமை வந்து அவங்களே சூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் அப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த் ட்ரைனிங்லேயே நாங்கள் வந்து மானிட்டர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிடிக் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அப்படி இது பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டெக்பி வந்து சர்வீஸ் டெஸ்க் அப்படின்றத வந்து ஐடி சர்வீசஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டெஸ்க் ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐடி சர்வீசஸ் தான் வந்து டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு சர்வீஸ் டெஸ்க்கில் போகும்போது அது வந்து ஃப்யூச்சர் ஸ்கோப் கிடையாது சேலரியும் கம்மி இன்க்ரிமெண்ட்டுமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றதையும் அவர் சொல்லியிருக்காப்புல ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஐடி இதில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு நல்லா புரியும் வீட்டில் இருக்கிற நம்மளுடைய நார்மல் லைஃப் பேலன்ஸையும் வேலைக்கான லைஃப் பேலன்ஸும் கொஞ்சம் டிப்பிக்கலி ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்றது அது எல்லா ஐடி கம்பெனிஸ்லுமே இருக்கும் இது ஒரு பெரிய விஷயமா நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஓகே ஸோ இது அனதர் ஸ்காலர் அவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம் இது வரைக்கும் இவர் சொன்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம டீட்டெயில்ஸாக பார்த்துட்டோம் ஸோ இவங்க வந்து என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு குரா டாட் காம்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் ஃபோரம் ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் வந்து நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து சம்மந்தப்பட்டவங்க வந்து பதில் சொல்லலாம் தெளிவான த தகவல்கள் வந்து அங்கே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் நிறையா படித்தேன் இந்த டெக்பி ப்ரோக்ராமை பற்றி நம்ம நிறையா பேர் பேசணும் ஏன்னா கரெக்டான தகவல்கள் கரெக்டான விஷயத்தில் வந்து எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே சரியாக போய் சேரணுன்றதுக்காக ரொம்ப டீட்டெயில்டாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கிட்ட நம்ம அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து போய் சேர்றதுக்காக லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு டுவெல்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் யாரும் இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஒர்க் பண்ண எஃபோர்ட்டுக்காக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வாங்க கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்காலர் அவங்களே வந்துட்டு ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு டெக்பியில் சேர்ந்ததாகவும் அவங்க வந்து எயிட்டி ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெல்த்தில் வந்து அவங்க எடுத்திருக்காங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் ஸோ ஹெச்சிஎல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அவங்க அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க வந்து ஜாயின் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓகே அவங்க என்னென்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஓகே நல்ல கம்பெனி நம்ம டுவெல்த்து முடிச்சோன்னே வேலைக்கு போக போகிறோம் அவங்களே பிடெக் டிகிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி நான் வந்துட்டு ஓகே ஹெச்சிஎல் வந்து நல்ல ஒரு க்ரோத் கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கொடுக்குறாங்க நான் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த ஆப்ஷனை வந்து எடுத்துக்கிட்டதாகவும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா த்ரோ வி ஃபவுட் த ஹெச்சிஎல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்கள்ட்ட போய் வந்து நான் வந்ததுலேருந்து நிறையா ஃபேக் ப்ராமிஸ் இருக்கிற மாதிரியும் எனக்கு வந்து இது கரெக்டாக இல்லை அப்படின்ற மாதிரியும் அவங்க வந்து ஹெச்சிஎல் மேனேஜ்மெண்ட்டை அப்ரோச் பண்ணதாகவும் அதுக்கு எந்த பதிலும் இல்லை அப்படின்றதாகவும் அவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஒருத்தருடைய தனிப்பட்ட கருத்து அதை எடுத்து தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன் இது என்னுடைய கருத்து இல்லை ஹெச்எஸ்சிஎல்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஜாயின் பண்ண அவங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் இருந்திருக்கு டுவெல் மந்த்ஸ் கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங் இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டின்றனால அப்போ ரூல்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் மந்த்ஸாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து டுவெல் மந்த்ஸ் தான் வந்து மொத்த ஓவரால் ட்ரைனிங்கு நைன் மந்த்ஸ் வந்து கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஆன் ஜாப் ட்ரைனிங்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன அவங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டூ ஹவர்ஸ் டெய்லி மண்டே டு ஃப்ரைடே ஃப்ரைடே வந்து ரெண்டு மணி நேரம் வந்து நீங்கள் ஸ்பீக்கிங் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ சி ப்ரோக்ராமிங் வந்து ரெண்டு டு மூணு வாரம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்ற சப்ஜெக்ட் வந்து ரெண்டு டு மூணு வாரம் ஜாவா நாலு வாரம் பைத்தான் ரெண்டு வாரம் எஸ்கியூஎல் ரெண்டு வாரம் நெட்ஒர்க்கிங் த்ரீ வீக்ஸு அஜைல் மெத்தடாலஜிஸ் வந்து டூ வீக்ஸ் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய ட்ரைனிங் வந்து இருந்ததாகவும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அண்டு அதாவது இவ்வளோ தூரம் நம்மளால் வந்து டுவெல்த்து முடிச்சோடனே இவ்வளோ டேட்டாஸ் வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாகவும்
மீன்ஸ் அதாவது இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஏழு அஞ்சும் பன்னெண்டு பிளஸ் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வந்து பர்சனல் எக்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் மொத்தம் பதினாலாயிரம் ரூபாய் வந்து ஆயிடுச்சு அவங்க கொடுத்த பத்தாயிரம் ரூபாயை விட எனக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் நான் வீட்டில் இருந்து கேட்டு வாங்குற மாதிரி தான் இருந்துச்சு என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸையும் ஓவராலாக ஒன் மந்த்தை வந்து நான் செலவு பண்ணுறதுக்கான விஷயம் வந்து பதினாலாயிரம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்தோ த ட்ரைனிங் ஃபீ டூ லேக் ஆக்சுவலாக இவங்க வெப்சைட்டில் வந்து ஒன் லேக் ப்ளஸ் டேக்ஸ் போட்டிருக்காங்க பட் ஆனால் இவங்க வந்து ட்ரைனிங் ஃபீ வந்து ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் வந்து கட்டியிருக்கிறதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்துட்டு லோனு வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த பில் லேட்டர் அண்ட் டிடெக்டட் ஃப்ரம் ஆன் யுவர் சேலரி அது சேலரியில் வந்து அவங்க கட் பண்ணுவாங்க அறுபது மாதத்துக்கு நீங்கள் கட்டுறதுக்காக அதாவது அஞ்சு வருஷம் வந்து நீங்கள் அந்த லோனை வந்து ரீபேமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க ஸோ அது உங்களுடைய சேலரியிலேருந்து பாதி ஒவ்வொரு மாதம் அந்த கடன் அடைக்கிறதுக்காக போயிடும் அப்படின்றதையும் அவங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து இவங்க ஆஃப்டர் மார்ச்சுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ஒர்க்கில் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபது அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டூ இருபத்தி ஒன்று அவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்த டேட் அண்ட் டைமை கால்குலேட் பண்ணி அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஹைக்கு வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் அதாவது இப்போ நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா தொள்ளாயிரம் ரூபா வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் அதில் வேல்யூ டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது வந்து ஆயிரம் ரூபா இதுவே வந்து பதினெட்டாயிரம் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுலேருந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் குறைக்கும் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய சேலரி வந்து நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஹைக் வாங்கினதாக அவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இப்போ தான் என்னோடய ஃபஸ்ட் ஹைக் வாங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி பிப்ரவரியிலேருந்து ஏப்ரலுக்குள்ள அவங்க ஜாயின் பண்ண ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு அடுத்து மூணாவது வருஷம் என்ட்ரி ஆகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் ஹைக் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தட் மீன்ஸ் தே ஆர் நாட் குனா கிவ் யூ ஏ குட் ஹைக் அதாவது ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் ஒரு இருபது பத்து பர்சன்டேஜ் கூட பத்தாது ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போகும்போது தான் ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு நல்ல அந்த சேல்ரி வந்து அதிகமாக தெரியும் நைன் பர்சன்டேஜ் அந்த அளவுக்கு அதிகமாக தெரியாது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் ஹார்டாக தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க ஹெச்சிஎல் பாண்ட் பீரியடில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்றதையும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கிராஜுவேஷன் அவங்களும் கிராஜுவேட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஹெச்சிஎல் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பேசுகிற மாதிரி பிஎஸ்சி பிட்ஸ் பிளானி ஃபோர் இயர்ஸ் பிசிஎஸ் சாஸ்திரா யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பட் தேர் இஸ் எ கிராஜுவேஷன் பாலிசி அக்கார்டிங் டு திஸ் இஃப் வி டிட் எனி டிகிரி இன் தி கொலாபரேஷன் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டிகிரி நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா தென் வி ஹேவ் அ ஷேர் டூ இயர் பாண்ட் ஆஃப்டர் த டிகிரி கம்ப்ளீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஹெச்சிஎலோட வெப்சைட்லேயே த்ரீ இயர்னு இருக்குது ஆனால் இவங்க டூ இயர் பாண்டு வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம நான் இந்த அளவுக்கு தகவல்கள் எடுத்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் இவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த தகவல்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியலை ஸோ ஹெச்சிஎல் வந்து அவங்கள வந்து ட்ராப் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னு வந்து அவங்களுடைய வேகத்தை வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் அடிஷ்னலாக டூ இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஹெச்சிஎல் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றதையும் அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க பிட்ஸ் பிலானியில் வந்து வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க கிராஜுவேட் வந்து பிட்ஸ் பிலானியில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஹெச்சிஎலில் ஆறு வருஷம் இன்டெரக்டாக ஒர்க் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க அங்கே ஜாயின் பண்ணாலும் ஆறு வருஷம் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஃப்டர் யுவர் ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட்ஸ் யூ வில் பிகம் ஏ எம்ப்ளாயி ஆஃப் ஹெச்சிஎல் வித் டெசிக்னேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அண்ட் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் எஸ் அ ஃப்ளோர் அண்ட் ரிசீவிங் சேலரி எஸ் அதாவது டிகிரி முடிச்சுட்டீங்க அதாவது ட்ரைனிங் கோர்ஸ் முடிச்சாச்சு நீங்கள் வந்துட்டு எம்ப்ளாயாக ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹெச்சிஎல் எம்ப்ளாயி ஆகிட்டீங்க நீங்கள் வந்து மந்த்லி சேலரி வாங்குவீங்க அந்த சேலரியோட கால்குலேஷனையும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சேலரி டிவைடட் பை டூ லோனோட இஎம்ஐ வந்து நீங்கள் கட்டி ஆகணும் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்காலர்ஷிப் அந்த மாதிரி எதுக்கும் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி கட்டணும் கிராஜுவேஷன் ஃபீ வில் பி ரீ
ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் ரெண்ட் எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான செலவுகள் இருக்குது அது போக உங்களுடைய டெய்லி எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஸ்மால் அமௌண்ட்டை உங்களுடைய சேலரியில் இருந்து எடுத்து கூட வைக்க முடியாத அளவுக்கு உங்களுக்கு செலவுகள் இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுடைய செலவுகள் அதிகமாகவோ இல்லை எமர்ஜென்சியாகவோ ஏதாவது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் வீட்டில் இருந்து காசு வாங்குகிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இவங்க ஃபேஸ் பண்ண விஷயத்தை வந்து நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் அவங்களுடைய ஒப்பீனியன் அப்படின்றத வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் யூ வில் கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரம் அ பிக் பிராண்ட் கம்பெனி ஹெச்சிஎல் இஸ் அ நேம் இப்போ நீங்கள் நிறையா பேர் ஜாயின் பண்ணவங்களை கேட்டிங்கன்னா ஹெச்சிஎல் இஸ் அ பிக் ஐடி கம்பெனி அதில் வேலை கிடைக்கிறது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சேர்றாங்க ஆமாம் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அது ஒரு பிக் பிராண்ட் கம்பெனி வித் எம்என்சி அப்படின்றதையும் அவங்க அக்ர அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஹெச்சிஎல் வந்து உங்களுக்கு நல்ல காலேஜ் கிடைக்கல உங்களுடைய டிகிரிக்கோ இல்லை நீங்கள் வாங்கின மார்க்குக்கோ ஒரு நல்ல காலேஜ் பெஸ்ட் காலேஜ் கிடைக்கல அப்படின்னும் போது நீங்கள் இந்த டெக்பி ப்ரோக்ராமை நீங்கள் தாராளமாக எடுக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டிசைட் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் இஃப் யூ டிசைட் டு பி ஹெச்சிஎல் தென் ஐ வுட் ஜஸ்ட் ஹாவ் பேஷண்ட் அண்ட் ட்ரை லுக்கிங் ஃபார் அ பெட்டர் ஒர்க்ஸ் இன் ஹெச்சிஎல் அண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் லேர்னிங் நியூ திங் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் செல்ஃப் ஃபஸ்ட் நாட் ஒர்க் ஹெச்சிஎல் ஹேஸ் லேர்னிங் லுக் ஃபார் ஹவு யூ கேன் மேக் பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் இட் அதாவது நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நாலு தடவை நல்லா யோசிச்சுக்காங்க உங்களை நீங்களே வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யோசிச்சுக்காங்க நல்ல கம்பெனி நல்ல காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்காக ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹெச்சிஎல்ல ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது போக வந்து எல்லா கம்பெனியும் வந்து அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை தான் வந்து பார்ப்போம் அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டு ஹவு யூ கேன் மேக் பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் உங்களை நீங்களே பெஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு என்ன வழியோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்றத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க இது போக நீங்கள் வந்து ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் குரால் வந்து என்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இந்த லிங்க் வந்து நான் இங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சோர்ஸ்ன்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துக்கிறது அவங்களுடைய லிங்க்கு தான் ஓகே நம்ம இதில் வந்து என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா இதில் டெக்பியில் வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களா இல்லையான்றத நீங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள் இதோட ஃபைனல் தாட்ஸ் என்னோடது என்னென்னா நான் ஒரு கம்பேரிசன் போட்டிருக்கேன் அதாவது டெக்பியில் வந்து டுவெல்த் முடித்த உடனே நீங்கள் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க அதே நார்மலாக ஒருத்தர் வந்து டுவெல்த்தில் ஒரு நல்ல மார்க்கு நல்ல காலேஜில் வந்து ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்படின்றத வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி கம்பேர் பண்ணும்போது டுவெல்த்து முடித்த உடனே நீங்கள் ஹெச்சிஎல்லுக்குள்ளே டெக்பி ப்ரோக்ராமுக்கு எலிஜிபிள் ஆகி டெஸ்ட் வச்சு பாஸ் ஆகி எல்லா எலிஜிபிளும் முடிஞ்சு நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபீஸ் கட்டணும் அந்த ஃபீஸ் வந்து இந்த குராவில் சொன்னவங்க மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்டே இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஹெச்சிஎல்லே சொன்ன மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் டெக்பிக்கு ஹெச்சிஎலுக்கு கட்டுறீங்க ஃபஸ்ட் திங் இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் கையிலேருந்து கட்டினாலும் ஓகே தான் இல்லாட்டி ஹெச்சிஎல்லே வந்து உங்களுக்கு லோன் அரேஞ்ச் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த லோனை வந்து நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அதோட டியூரேஷன் தான் அவங்க சொல்லியிருந்தது ஒரு அறுபது மாதம் வந்து நீங்கள் கட்ட வேண்டியது இருக்கும் அது சேலரியிலேருந்து பிடிச்சி வச்சு பிடிச்சிக்கோங்க ஒன் இயருக்கு வந்து அவங்க எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க ஆஃப்டர் ஜாப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறமா உங்கள்கிட்ட இருந்து அந்த சேலரி வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க ஐஎம்ஐ வந்து டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற விஷயம் இருக்குது ஸோ இது டெக்பி ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற விஷயம் இதுவே நார்மலாக இருக்கும்போது நீங்கள் எஜுகேஷன் லோன் தான் போய் ஆகணும் இல்லாட்டி வீட்டில் இருந்தால் நீங்களே பே பண்ணணும் இது டுவெல்த்துக்கு அப்புறம் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜோட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் டுவெல்த் குட் மார்க் நார்மல் லைஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெல்த்து ஒரு நல்ல மார்க் எடுத்து நல்ல காலேஜ் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா அவர் இன்ஜினியரிங்கோ இல்லை அவங்க என்ன கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ ஏன்னா டெக்பின்றது ஒரு இன்ஜினியரிங் ஜாப் முடித்தவங்க தான் வந்து ஐடியில் இருக்கிறவங்க தான் வந்து வேலை பார்க்க போகிறாங்க ஸோ நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் ஆன் காலேஜஸ் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்படின்னா அவங்களுடைய ஃபீஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒரு டூ லேக் உள்ள டூ லேக்லேருந்து த்ரீ லேக்குள்ளே வந்து இருக்கும் ஸோ இதுவே ப்ரைவேட் காலேஜ்னு போகும்போது தூரம் அப்படி தங்கி படிக்கிறது ஹாஸ்டல் ஃபீஸு எல்லாமே சேர்த்து ஒரு நாலு லட்சத்துலேருந்து ஆறு லட்ச
நீங்க வந்து டிகிரி வாங்கணும் அப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க ஒரு மூணு மூணு வருஷம் டிகிரி யூஜியோ இல்ல ஃபோர் இயர் டிகிரி யூஜியோ வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா நீங்க ஹெச்சிஎல்ல இருந்து த்ரீ இயர்க்கோ இல்ல ஃபோர் இயர்க்கோ நீங்க அங்க ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது அந்த டிகிரி வந்து நீங்க படிக்கிறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டி ஆகிடுறீங்க ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது நாலு வருஷம் கழிச்சு அதாவது இவர் நாலு வருஷம் நீங்கள் படிக்கணும் நீங்கள் இந்த நாலு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஹைக்குள் கொடுப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய சேலரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் டெக் பி ப்ரோக்ராமில் நாலு வருஷம் வரும்போது நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சம்பளமும் வாங்கிட்டு இருப்பீங்க அது போக ஒரு டிகிரியும் நீங்கள் வாங்கியிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலை தேட வேண்டியதில்லை நீங்கள் ஹெச்சிஎல்குள்ள தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே நார்மல் லைஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நாலு வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டீங்க ஸோ பெஸ்ட் காலேஜ் பெஸ்ட் மார்க் நல்லா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எம்என்சியில் வந்து மேக்சிமம் ஆறு லட்சம் ரூபாய் பெர் ஆனம் சேலரி கிடைக்கிறதுக்கான கம்பெனிஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ ஆறு லட்சம் அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு மந்த்லி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சேலரி வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் லெஃப்டில் இருக்கக்கூடிய டெக் பி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அஞ்சாவது வருஷமோ இல்லை நாலாவது வருஷமோ அவங்களுடைய சேலரி வந்து இருபதாயிரத்துலேருந்து மூணு மா வருஷ வருஷம் ஹைக் வாங்கியிருந்தால் கூட இருபதாயிரத்தில் பத்து பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரம் 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 ஆறாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி ஆறாயிரம் ரூபாயிலேருந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்குள்ளே உங்களுடைய சேலரி இருக்கும் அஞ்சாவது வருஷம் அந்த பக்கம் நீங்கள் நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படிச்சுட்டு ஒரு நல்ல ஜாப் ரோல் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா சம்பளத்தை நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுடைய மந்த்லி சேலரி வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் வந்து இருக்கிற மாதிரியான வேலைகள் கிடச்சிச்சுன்னா அது அவங்களுடைய லைஃப்பாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம டெக்பியோட ஆஃப்டர் காலேஜ் டிகிரி சேலரிஸ் பற்றி பேசியாச்சு காலேஜ் டிகிரி வாங்கிட்டாங்க காலேஜ் டிகிரி வாங்கியிருந்தால் ஹெச்சிஎல் வந்து டூ இயர்ஸ்லேருந்து த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பாண்ட் சைன் பண்ணி ஆஃப்டர் த டிகிரி ப்ரோக்ராம் நீங்கள் மூணு வருஷத்துலேருந்து ரெண்டு வருஷம் உள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து பாண்டு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த பாண்டு வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது அதே டென் பர்சன்டேஜோ இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜே வச்சுருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷமோ இல்லை ஒரு மூணு வருஷமோ நீங்கள் டெக் பி ஹெச்சிஎல்ல இருக்கும்போது ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னும் போது அதுக்கப்புறம் ரெண்டோ மூணோ ஏழு வருஷமோ இல்லை எட்டு வருஷமோ நீங்கள் அந்த ஹெச்சிஎல்ல தான் இருக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டலாக ஒன் இயர் ட்ரைனிங் மூணு வருஷம் வந்து காலேஜ் டிகிரி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபோர் இயர் ப்ளஸ் ஒரு ஃபோர் இயர் ப்ளஸ் டூ பாண்டு இல்லை த்ரீ இயர் கோர்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னும் போது த்ரீ இயர் பாண்டு மொத்தம் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இல்லாட்டி எயிட் இயர்ஸ் ஒன் இயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஆர் ஃபோர் இயர் ப்ளஸ் டூ டிகிரி கோர்ஸ் வந்து இருக்கும் த்ரீ இயர் கோர்ஸ் இல்லாட்டி ஃபோர் இயர் கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து முடிக்கணும் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த பாண்டு சர்வீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆறு வருஷத்துலேருந்து எட்டு வருஷம் வந்து ஹெச்சிஎல் லைஃப் வந்து நீங்கள் வந்து இருப்பீங்க ஸோ இந்த எட்டு வருஷத்தில் உங்களுடைய சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னும் போது டென் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் ஆகி வந்தாலும் எட்டு வருஷத்தில் உங்களுடைய சேலரி வந்து சிக்ஸ் லேக்லேருந்து எயிட் லேக் வரைக்கும் இருக்கும்னு சொல்லி நான் ஒரு அப்ராக்சிமேஷனாக ஒரு வேல்யூ சொல்கிறேன் அந்த சைடு பார்க்கும்போது நாலு வருஷம் முடிச்சுட்டு ஒரு கம்பெனியில் டேரெக்டாக எம்ப்ளாயாக ஜாயின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆறு லட்சம் வந்து நல்ல படித்து நல்ல ஒரு கம்பெனியில் வேலை கிடச்சிச்சுன்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அப்புறம் நாலு வருஷம் கழித்து நீங்கள் வேலைக்கு போயிட்டிங்கன்னா அந்த வேலை வந்து உங்களுடைய சாய்ஸ் உங்களுடைய வேலை உங்களுடைய லைஃப் யாருக்கும் நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்கணுன்ற நெசசிட்டி கிடையாது சூஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்ற விஷயந்தான் வந்து இங்கே நம்மளுடைய நார்மல் லைஃப்பில் நடக்குது திஸ் எபோ ஃபார் இது வந்து எல்லாத்துக்கும் பொருந்தாது இந்த கால்குலேஷன் வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பொருந்துமா அப்படின்னா கிடையாது இது லோயர் அண்ட் பீப்புளும் இருக்காங்க நல்லா படிக்காமல் இருக்கலாம் டிகிரி அரியர் வச்சவங்க இருக்கலாம் இல்லை அதுக்கடுத்து வேலை தேடுறவங்க இருக்கலாம் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் வராமல் இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது ஃபேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ நிறையா ரேஞ்ச் வந்து நார்மல் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து இருக்குது ஸோ அவங்களாம் வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை லட்சமோ இல்லை ரெண்டு லட்சமோ மூணு லட்சமோ ஏதோ ஒரு கோர்ஸை படிச்சுட்டு கூட வேலைக்கு போனாங்கன்னா கூட இப்போ மூணு லட்சம் ரெண்டு புள்ளி எண்பது லட்சம் போ ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் அவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் கிடைக்கும் ஸோ இதுவே வந்து ஒரு லட்சம் வாங்கினா கூட ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் எட்டாயிரம் ரூபாய் ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதிரி சேலரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த
எஜுகேஷன் லோனு எடுத்தாலுமே வந்து கையிலேருந்து கொஞ்சம் காசு அளவுலேயே தான் செய்யும் அது போக பர்சனல் எக்ஸ்பென்சஸும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி லோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து நம்ம ஹெச்சிஎல் பேரை வச்சு தான் இந்த லோன் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டெக்பியில் வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க நார்மல் லைஃப்பில் வந்து ஒரு ஃபேமிலி லோன் எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து எஜுகேஷன் லோன் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் அந்த எஜுகேஷன் லோன்லேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பாதி இருக்கும் பாதி இருக்காது கொஞ்சமா கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுல வந்து ஒரு டிகிரி வந்து ரெகுலரா படிச்சதுக்கான டிகிரி கோர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் இங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே டிஸ்டன்ஸ் டிகிரி தான் கரசுல பண்ணதுக்கான குவாலிஃபைட் தான் வந்து இதுல கொடுப்பாங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா கரசுல பண்றோமோ ரெகுலர்ல பண்றோமோ நம்மளுடைய ஸ்கில்ஸ் தான் எங்கனாலுமே போய் பேசும் ஸோ ஒரு டிகிரி அப்படின்றது வந்து இவர் டிகிரி படிச்சிருக்காருன்ற எலிஜிபிலிட்டியை காமிச்சா போதும் அதுக்கேற்ற குவாலிட்டி உங்கள்கிட்ட பர்சனலாக வந்து டெவலப் ஆயிருக்கணும் இது ரொம்ப 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 உங்களுடைய பர்சனல் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது எல்லாமே நாங்கள் உங்களுக்காக ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்த தகவல்கள் இந்த தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நல்ல கிளியராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோவை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் நிறையா பேரை போய் சேர்றதுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்க இதை பாக்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்களுடைய தம்பி யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம வந்து நீங்க கொடுக்க போறீங்களா சப்போர்ட் பண்ண போறீங்களா இல்லை அவங்களுக்கு இதை கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்லை நான் நார்மலா இருக்கக்கூடிய காலேஜ் லைஃபே வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்றத வந்து சொல்ல போறீங்களா அப்படின்றத ஏன்னா நார்மல் லைஃப்ல வந்து எல்லாரும் வேலை வாங்கிட முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ நம்மளுடைய பேஷன் வந்து நாலு வருஷம் கழிச்சு மாறலாம் நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் ஆனால் டெக்பியில் வந்து நீங்கள் அவங்களுடைய ட்ரைனிங் கொடுத்தாச்சு அவங்க அவங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷனை வச்சு அவங்க அவங்க அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீமை வந்து பேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வருஷம் வேலை பார்க்கணும் ஸோ ஒரு எயிட் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் மினிமமாவது நீங்கள் ஹெச்சிஎல்க்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி தான் அவங்களுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெளிவாக தெரியுது ஸோ இதில் எதை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்ற விஷயத்த நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ வந்து லைக் ஷேர் பண்ணி நிறைய பேருக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி எந்தெந்த கம்பெனி எல்லாம் வந்து இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜோகோ அவங்களுடைய ஸ்கூல் லேர்னிங் மூலியமாக டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் ட்ரெயின் பண்ணி ஜோகோவில் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணிக்கிறாங்க விப்ரோவும் வந்து ஒர்க் இன்டகிரேட்டட் எஜுகேஷனல் ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க மற்றபடி மற்ற காலேஜஸ் எந்தெந்த காலேஜஸ்லாம் வந்து இது மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்காக நாங்கள் தனியாகவே ஒர்க் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு இந்த தகவலை கொடுக்குறோம் தேங்க்யூ சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் டெலிகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நிறையா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்காக நன்றி